गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट किंगडम फंजाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन किंगडम फंजाई स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में किंगडम फंजाई के बारे में हम पढ़ेंगे कि किंगडम फंजाई क्या होती है किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं इनके कैरेक्टरैक्टिस फीचर्स क्या होती है इनमें न्यूट्रिशन कैसे होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में तो स्टूडेंट कई सारे फीचर्स कई सारे पॉइंट्स किंगडम फंजाई में होते हैं और किंगडम फंजाई बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किंगडम है इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको लर्न से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से आप इस सारे वीडियो को देखेंगे और इसमें सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होती है किंगडम फंजाई के लिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे या लर्न करेंगे वी विल लर्न जनरल कैरेक्टरैक्टिस ऑफ फंजाई स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई पैथोजेनिसिटी ब्रीफ इंट्रो ऑफ सम फंजाई ये सारी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे लेकिन इसमें से कुछ ही पॉइंट्स आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये पूरे ओवरऑल पॉइंट्स के लिए कि ये सारी बातें हम ओवरऑल किंगडम फंजाई में पढ़ेंगे स्टूडेंट लेकिन आज की इस वीडियो में हम कवर uh, करेंगे जनरल कैरेक्टर एक्टिस ऑफ फंजाई और स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई ये दो पॉइंट्स आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर एक्टिस ऑफ फंजाई कि जो फंगस होती हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं अब फ, फ, कोई भी फंगस है या कोई फंजाई है तो उसमें स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या होते हैं उनके साइलेंस फीचर्स क्या क्या होते हैं उनमें कैरेक्टर एक्टिस फीचर्स क्या क्या होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो इस वीडियो में हम फर्स्टली बात करेंगे जनरल कैरेक्टर एक्टिस ऑफ फंजाई सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन होती है हम फाइव किंगडम पढ़े थे उसी प्रकार सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन होती है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिक्स किंगडम के नेम इसी प्रकार सिक्स किंगडम है और किंग फंजाई आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम कॉल्ड द किंगडम फंजाई जिनको फंगस को एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है और उस किंगडम का नाम होता है किंगडम फंजाई तो स्टूडेंट फर्स्टली डिस्कस करते हैं कैरेक्टर एक्टिस ऑफ फंजाई से स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स जो हम स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे आप उन सारे फीचर्स को पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ के उनको नोट कर लेंगे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं तो स्टूडेंट आप कुछ पॉइंट्स स्क्रीन पर देख रहे होंगे फंजाई आर नॉट प्लांट्स जो फंगस होते हैं या जो फंजाई होते हैं वो प्लांट के जैसे कैरेक्टर्स नहीं शो करते वो प्लांट्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं यू कैरियॉट्स यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है यू कैरियॉट्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट इनमें नहीं होता मूवेबल नहीं होते नॉन मोटाइल का मतलब मूव नहीं कर सकते अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ही होते हैं मूव नहीं करते मो नॉन मोटाइल होते हैं मोस्ट आर सेप्रोप्स लाइफ ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स इस पॉइंट का मतलब है कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइट्स होते हैं सेप्रोट्रॉप्स होते हैं मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीट करते हैं इसलिए इनको सेप्रोप्स कहते हैं स्टूडेंट ये चारों पाँचों पॉइंट्स जो हम पढ़ें ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स को हम नोट भी करते चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो एब्जॉर्बटिव हेट्रोट्रॉप्स एब्जॉर्बटिव हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है कि जो फंगस होते हैं वो कुछ डाइजेस्टिव इंजाइम सिक्रिएट करते हैं होस्ट सेल पर जब उनके डाइजेशन हो जाते हैं तो उस डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसलिए इनको एब्जॉर्बटिव हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं डाइजेस्टिड फूड फर्स्ट डाइजेस्ट फूड फर्स्ट मतलब ये पहले डाइजेस्टिव uh, इंजाइम्स के द्वारा फूड का डाइजेशन करते हैं फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं जब फूड का प्रॉपरली डाइजेशन हो जाता है तो देन ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने बॉडी में देन एब्जॉर्ब इन टू देयर बॉडीज नेक्स्ट पॉइंट में बात है कि रिलीज डाइजेस्टिव इंजाइम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल और देयर होस्ट ये डाइजेस्टिव इंजाइम सीक्रिएट करते हैं और डाइजेस्टिव इंजाइम को सीक्रिट करने के कारण जो इनके होस्ट हैं या ऑर्गेनिक मैटर है उनका प्रॉपरली डाइजेशन हो जाता है 
और डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट में है स्टोर फूड एनर्जी एज ग्लाइकोजन मतलब इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है किस फॉर्म में ये अपने बॉडी को अपने फूड को अपने एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं उस फॉर्म को बोलते हैं ग्लाइकोजन ये सारे पॉइंट्स इस मतलब स्लाइड पे आप देख रहे थे स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो इन इम्पॉर्टेंट डी कम्पोजर इम्पॉर्टेंट डी कम्पोजर एंड रिसाइकल्स रिसाइकलर ऑफ न्यूट्रिय इनको डी कम्पोजर कहते हैं या रिसाइकलर ऑफ न्यूट्रियस कहा जाता है इन द इन्वायरमेंट इनको डी कम्पोजर कहते हैं क्योंकि ये अर्थ पर या इन्वायरमेंट में जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है जो सड़े गले चीज़ें हैं जो डेड बॉडीज़ हैं जो फॉलन पार्ट या लिटर है या जो भी डेड डेब्रीज हैं इनको डाइजेस्ट करते हैं और इनको डाइजेस्ट करके सॉयल में मिला देते हैं फर्टाइल जिनको मिनरलाइजेशन मिनरल्स बनाते हैं ह्यूमिफिकेशन एक प्रोसेस होता है ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं तो ये बात होती है जो इन्वायरमेंट के लिए बड़ा बेनिफिशियल होती है इसलिए हम यहाँ पे ये सारी बातें पढ़ते हैं जिनको बोलते हैं कि डी होते हैं मोस्ट आर मल्टी सेलुलर स्टूडेंट जो फंगस होते हैं वो मल्टी सेलुलर और यूनी सेलुलर दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं यूनी सेलुलर फंगस ईस्ट को बोलते हैं ईस्ट एक यूनी सेलुलर फंगस इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं बेकरी इंडस्ट्री में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है सैक्रोमाइसिटी सेरिविसाई ये बेकर्स ईस्ट को बोलते हैं तो इनमें जो मल्टी सेलुलर फॉर्म भी होते हैं और यूनी सेलुलर फॉर्म भी होते हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म के एग्जाम्पल में हम पढ़ सकते हैं मशरूम को और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स जो मल्टी सेलुलर फॉर्म में होते हैं ये सारी बातें हैं लैक टू रूट्स इसमें रूट स्टेम लीव ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जा सकती हैं ऐसी स्ट्रक्चर नहीं देखे जा सकते रूट स्टेम लीव ये सब नहीं होते हैं तो नेक्स्ट बात पे आते हैं स्टूडेंट फंजाई एज ए डी कम्पोजर फंजाई को एज ए डी कम्पोजर कहते हैं वाई फंजाई इज कॉल्ड एज ए डी कम्पोजर तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि जो फंगस होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रीशन सेप्रोट्रॉप्स होते हैं सेप्रो सेप्रोफाइट्स होते हैं तो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रह करके उनसे फीट करते हैं होस्ट पे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइट्स भी होता है पैरासाइट्स भी होते हैं तो स्पेशली ये डिकम्पोजर कहे जाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक डेब्रीज को डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके उनको डिकम्पोज करते हैं उनको सॉयल में लीच करते हैं और जिसके कारण सॉयल में मिनरल्स और ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है इसलिए इनको डिकम्पोजर या नेचर स्केवेंजर भी कहते हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है नेचर के लिए तो फंगस को इस प्रकार एज ए डी कम्पोजर कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट बात करते हैं कि जो फंजाई होती है उसमें सेल वॉल प्रजेंट होती है इनके सेल वॉल सेल वॉल आर मेडअप ऑफ काइटिन काइटिन की बनी सेल वॉल होती है और इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकराइट ये सारे इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट बॉडी इज कॉल्ड थैलस फंगस के जो बॉडी होती है उनको थैलस कहते हैं ग्रो एस माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स और फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी अगर इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें कुछ फिलामेंटस फंगस बॉडी की यूनिट दिखाई पड़ती है जिनको हाइफी कहते हैं फिलामेंटस यूनिट बोल सकते हैं हाइफी इसी हाइफी के ग्रुप को जैसे कई सारे हाइफीज मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिनको माइसीलियम कहा जाता है ये सारे स्टूडेंट पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट बात करें तो सम फंजाई आर इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जो किसी बॉडी किसी होस्ट बॉडी के ऊपर पैरासाइट होती है या उस बॉडी या कोई होस्ट बॉडी के अंदर बॉडी के इन साइड द बॉडी भी पैरासाइट रह के उनसे फीड लेते हैं पैरासाइट भी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है किसी होस्ट के ऊपर या तो उनके बॉडी के अपर साइड पे पैरासाइट हो सकते हैं या उस बॉडी के अंदर उस होस्ट के अंदर भी पैरासाइट हो सकते हैं पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज कॉजिंग होते हैं मोस्टली फंगस जो होते हैं वो प्लांट्स में डिजीज कॉज कराते हैं ये सारी बातें हम पढ़ सकते हैं आ, कुछ फ्यू फंगजाई एक्ट एज ए प्रीडेटर्स कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो नीमेटोट्स को प्रे को फीड करते हैं प्रीडेटर जैसे वर्क करते हैं कैप्चर प्रे लाइक राउंड वॉर्म 
प्रीडेटर फंजाई फीडिंग ऑन ए नीमा टोर्स अराउंड वॉम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सम आर एडेबल वाइल अदर आर पॉइजनस एडेबल का मतलब होता है स्टूडेंट खाने योग्य कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनको हम एज ए फूड फीड करते हैं उनको एडेबल फंजाई कहते हैं इनको हम खाते हैं कुछ खाने के तौर पे जैसे मशरूम बेस्ट एग्जांपल पे हम ले सकते हैं मशरूम जो मशरूम होता है उनको हम एडेबल पर्पज मतलब खाने के लिए लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं कुछ ऐसे मशरूम भी होते हैं ओपेंसिया एक एग्जांपल है जो पॉइजनस होते हैं जहरीले होते हैं ये सारी बात स्टूडेंट है स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं कि प्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल और ए सेक्सुअल इनमें ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं और ए सेक्सुअल की बात करें तो स्पेशली स्पोर्स के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन बर्डिंग ये सब मोस्टली इनके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई सारे फीचर्स होते हैं ये भी हम बात पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ग्रो बेस्ड इन वार्म मॉइस्ड इन्वायरमेंट फंजाई अधिकतर मॉइस्ड जगह नमी नमदार जगहों पर ही ग्रो करते हैं फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं और इनके रिलेटेड साइंटिस्ट को माइकोलॉजिस्ट और फंगस को किल करने के लिए जो केमिकल होती है उनको फंगी साइड या फंजी साइड बोलते हैं जो फंज फंगस को किल करने के लिए फार्मर अपने मतलब फील्ड में यूज़ करते हैं फंगी साइड बोलते हैं स्टूडेंट ये सारे फीचर्स बड़ा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पे बात करते हैं कि फंजाई इंक्लूड पफ बॉल ईस्ट मशरूम टोड स्टूल रस्ट स्मर्ट रिंग वॉम एंड मोल्ड ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं द एंटीबायोटिक पेनीसिलीन इज मेडअप ऑफ पेनीसिलम मोड ये सब मोल्ड ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके स्टूडेंट ये सारे फंगस के साइज है फंगस यूनिसेलर भी होते हैं और लार्जर पफ बॉल को बोलते हैं जो ट्वेंटी टू सिक्सटी सेंटीमीटर के साइज के होते हैं स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे किंगडम फंजाई के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही आप अच्छे तरीके से सारे पॉइंट को नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे थैंक यू